हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार वेल्थ में फ्रेंड्स अगर आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो और उसे अचीव करना चाहते हो और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो आप ये वीडियो जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब करे और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करे जिससे हमें और मोटिवेशन मिले सब्सक्राइब करे स्टार वेल्थ चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वेलकम फ्रेंड्स आज हम एक मल्टी कैप कैटेगरी के कैनेरा रोबे को म्यूचुअल फंड के एक फंड कैनेरा रोबे को इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड का रिव्यू देखेंगे फंड के कंटेंट्स में सबसे पहले इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे उसके बाद इस फंड ने लॉन्च हुआ है तब से आज तक और इयर्स का रिटर्न लमसम में और एस में कैसा रिटर्न दिया हुआ है ये हम देखेंगे कंपेयर परफॉर्मेंस में ये फंड और उसके साथ उसके बेंचमार्क मल्टी कैप कैटेगरी के साथ हम इस फंड का कंपेयर करने वाले हैं जिससे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं है परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में बात करेंगे फिर इस फंड का पोर्टफोलियो में देखेंगे कि ये फंड ने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कैटेगरी के हिसाब से और कौन कौन सी कंपनी में इसका होल्डिंग है सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कितना पोर्शन है वो हम देखेंगे फिर इस फंड की स्ट्रेटेजी क्या है ये फंड कैसे काम करता है और किस तरह इन्वेस्टर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न देने में अपना योगदान कैसा देता है वो देखेंगे बाद में कंक्लूजन में हम देखेंगे कि आपके लिए ये फंड सही है कि नहीं है और हमें ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो हम देखेंगे और अंत में हम इस फंड के साथ साथ और कौन कौन से फंड के ऊपर रिव्यू देखना चाहिए उसके और आपने वीडियो देख के दोनों में कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि आपको फाइनल डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी मैंने ऑलरेडी मल्टी कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स का वीडियो बना दिए हैं तो अल्टरनेट फंड का वीडियो ऑलरेडी आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं बाद में सबसे पहले हम इस फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अगर आपके पास इस फंड का बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा तो आप अच्छे से इस फंड को समझ सकते हैं फंड हाउस की बात करें तो कैनेरा रूबे को म्यूचुअल फंड है स्कीम नेम केनेरा रोबे को इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड फंड कैटेगरी इक्विटी डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप जिसमें लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप आता है फंड मैनेजर इसके मिस्टर श्री दत्त पंडवलदर और मिस्टर मयूष गांधी फंड ओरिजन ओपन एडेड है ओपन एडेड का मतलब यह होता है कि आप एनी टाइम किसी भी समय इस फंड को में से पैसे निकाल सकते हैं लॉन्च डेट इस फंड की सिक्सटीन सेप्टेम्बर टू है बेंच इसका एस एंड पी बी 500 TR है। AUM है 1601 CR, ए 31 मार्च का मैंने AUM लिया हुआ है। करंट एनएवी इसकी है 119.20 रेगुलर में है और 125.24 डायरेक्ट में है अगर आप ये अगर आप बहुत सालों से इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर कर रहे हो तो आप सजेस्ट करता हूँ अगर आपको पूरी नॉलेज है इसकी तो आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट करें अगर अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है आप म्यूचुअल फंड में नए हैं तो आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क करके आप रेगुलर में इन्वेस्ट करें इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो रेगुलर में 2.25 परसेंट है और डायरेक्ट में 0.97 परसेंट का एक्सपेंस रेशियो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड में आप पाँच हजार से कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट किया है या एक बार इन्वेस्ट करके आप फिर से इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें एडिशनल परचेज आपको करना पड़ेगा मिनिमम एक से मिनिमम एस इस फंड में आप हजार से कर सकते हो एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में 93.95 परसेंट का पोर्शन है और अदर में 6.05 परसेंट का पोर्शन है रिस्क की बात करें तो इसमें मोडरेट हाई रिस्क है एंट्री लोड कुछ भी नहीं है अगर आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी पे करने नहीं पड़ेंगे एग्जिट लोड की बात करें अगर आप एक साल के अंदर आपने रिडीम कर लिया स्विच कर लिया तो आपको एक का एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 12 महीने के बाद एक साल के बाद अगर आपने इस फंड से रिडीम और स्विच किया तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है ग्रेट अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में एस आई या लमसम करना चाहते हो तो ही आप किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए दो तीन साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कभी भी प्योर इक्विटी में आप इन्वेस्ट ना करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिटर्न के बारे में तो देखिए एक साल का रिटर्न इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना हुआ है माइनस इलेवन पॉइंट जीरो वन परसेंट का हुआ है 
तीन साल का कितना हुआ है 2.87 परसेंट देखिए एक साल में शॉर्ट टर्म का पीरियड है एक साल ये बहुत कम छोटा पीरियड है तो उसमें देखिए माइनस इलेवन परसेंट का क्या हुआ है एनुअलाइज रिटर्न हुआ है तभी तीन साल में कितना हुआ है 2.87 परसेंट का जो प्लस में है पाँच साल का देखें तो कितना रिटर्न हुआ है फोर का है और टेन साल का देखें दस साल का तो कितना हुआ है एट का और सिंस इंसेप्शन मतलब जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से कितना रिटर्न मिला हो 16.05 परसेंट जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा फंड है ठीक है रिटर्न अच्छा हुआ है तो ये कैटेगरी वाइज भी अच्छा फंड है और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है अब एस परफॉर्मेंस की बात करें तो एस परफॉर्मेंस में एक साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है माइनस नाइनटीन का दिया हुआ है माइनस में चला गया है ठीक है तीन साल का देखें तो माइनस कितना हुआ है माइनस थ्री पॉइंट फोर वन परसेंट का तीस साल भी में ये फंड माइनस में चल रहा है पाँच साल में देखें तो माइनस में से प्लस में आ गए थ्री पॉइंट जीरो फोर परसेंट का एनुअलाइज रिटर्न है और दस साल में कितना हुआ है सेवन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट का क्योंकि और इन्वेस्टमेंट जो भी आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज़्यादा ही इसका परफॉर्मेंस रिटर्न है कंपेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड के साथ साथ उसके कैटेगरी में और मल्टी कैप कैटेगरी में कैसा रिटर्न दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं तो इस फंड में एक साल में कितना माइनस नाइन पॉइंट सिक्स वन परसेंट का दिया हुआ है रिटर्न तभी निफ्टी फिफ्टी में कितना दिया हुआ है माइनस ट्वेंटी पॉइंट जीरो टू परसेंट का है और बेंचमार्क निफ्टी जो कि इसका बेंचमार्क है उसमें कितना रिटर्न दिया हुआ है माइनस नाइनटीन का है और कैटेगरी की एवरेज कितनी हुआ है एक साल में माइनस की एवरेज है तीन साल की बात करें तो इस फंड ने तीन साल में 3.10 परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है तभी निफ्टी फिफ्टी में कितना दिया हुआ है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट का है जो कि ये फंड से अच्छा है बेंचमार्क निफ्टी में कितना दिया हुआ है बेंचमार्क एस एंड पी में कितना दिया हुआ है माइनस वन का है और कैटेगरी की एवरेज कितनी हुआ है टू की कैटेगरी एवरेज है पाँच साल की बात करें तो इस इस फंड ने पाँच साल में 5.49 परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है तभी निफ्टी 50 में निफ्टी 50 में कितना दिया हुआ है 2.74 परसेंट का दिया हुआ है बेंच मार्क ने कितना दिया हुआ है 3.93 परसेंट का दिया हुआ है और कैटेगरी की एवरेज कितनी है 3.36 परसेंट की एवरेज है ठीक है ये हो गई कंपेयर परफॉर्मेंस की बात पोर्टफोलियो में सबसे पहले कैटेगरी वाइज एलोकेशन करें तो उसमें लार्ज कैप में कितना एलोकेशन है 55.11 परसेंट है मिड कैप में 34.69 परसेंट है और स्मॉल कैप में 10.20 परसेंट का एलोकेशन दिया हुआ है पोर्टफोलियो में इस फंड ने कौन सी कौन सी टॉप होल्डिंग 10 टॉप होल्डिंग कौन सी कौन सी कंपनी है उसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले एच बैंक लिमिटेड में 7.49 पॉइंट फोर नाइन परसेंट आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में सिक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फाइव इंफोसिस लिमिटेड में फोर हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड में 3.95 परसेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 3.88 परसेंट कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 3.68 परसेंट डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड में 2.74 परसेंट बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 2.68 परसेंट एक्सिस बैंक लिमिटेड में 2.6 परसेंट का टॉप होल्डिंग इस पोर्टफोलियो में है अभी पोर्टफोलियो के बारे में अब हम बात करते हैं टॉप टेन सेक्टर की बात हो गई अब इसके कौन कौन से सेक्टर में टॉप फाइव सेक्टर कौन कौन से उसके बारे में हम बात करते हैं तो टॉप फाइव सेक्टर की बात करें तो बैंक में 20.71 परसेंट का बैंक में एलोकेशन है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में 12.60 परसेंट है सॉरी 12.06 परसेंट है फाइनेंस में 10.73 परसेंट है फार्मास्यूटिकल्स में 8.44 परसेंट है और सॉफ्टवेयर में 8.43 परसेंट का टॉप सेक्टर इसका है स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये फंड किस तरह से काम करता है उसमें पहले देखें तो यह फंड का लक्ष्य है कि इन्वेस्टर को अपने पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और इस हिसाब से वो बेस्ट इन क्लास कंपनियों में निवेश करेंगे और इस तरह टॉप डाउन और बॉटम अप स्ट्रेटेजी से काम करता है यह फंड जी ए आर पी यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस स्टाइल से इन्वेस्ट करता है यह फंड लार्ज कैप कैटेगरी में ज़्यादा फोकस करके मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी का यल्ड रिटर्न अच्छा जनरेट करती है उसके ऊपर फोकस करके निवेश करती है हमने फंड की सभी बातें देख ली अब फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप सात से दस साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए ये फंड सही रहेगा और किसी और इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हो एफडी है रिकरिंग है कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज़्यादा आप रिटर्न की आशा रख सकते हैं 
अगर आप एस आई थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना चाहते हैं इस फंड में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने ड्रीम्स को नोटिफाई करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ड्रीम्स को नोट डाउन करके आप गोल सेटिंग करके आप इस फंड में एस आई थ्रू या लमसम थ्रू जो भी आपके अच्छा लगे उससे आप इस फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और एक बात बताऊँ ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी के फंड है तो ये फंड क्या करता है कि अपने हिसाब से लार्ज कैप में मिड कैप में स्मॉल कैप में अपने हिसाब से जो भी उसका कंपनी में जो भी अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद रहते हैं जिससे क्या होता है कि जैसे आपने मैंने पहले बताया कि मोडरेट इसका रिस्क कैसा है हाई है तो अब आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा ठीक है तो इसके हिसाब से कंक्लूजन ये निकलता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ही आप इस फंड में पैसे लगाएं इस फंड की हमने सब बात दे देख ली अब फाइनल क्या आता है इसके फंड के अल्टरनेट फंड तो अल्टरनेट फंड के साथ साथ अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके साथ कौन कौन से ऐसे फंड है जो इस फंड के कंपेयर में अच्छे है या एक फंड के जैसे है तो सबसे पहले इस फंड की बात करते हैं तो पहले है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड उसके बाद एक्सिस फोकस ट्वेंटी फाइव फंड उसके बाद एस बी आई फोकस इक्विटी फंड एस बी आई मैगनियम मल्टी कैप फंड इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड एक्सिस मल्टी कैप फंड और लास्ट में पराग परिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इसमें कुछ फंड्स के मैंने ऑलरेडी वीडियो देख ली बना दिए हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियोस भी देख सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज 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 आप इस फंड के साथ साथ और मैंने जो भी फंड अल्टरनेट फंड दिए हैं उसके वीडियोस भी एक बार जरूर देख लीजिए और एक बात अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अपने गोल सेटिंग्स करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई वेल्थ अकाउंट का लिंक दिया हुआ है जिससे आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या अपनी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हो और एक बात कि हमें सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हो जिसका सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे स्टार वेल्थ कंसल्टेंसी ड्रीम इट अचीव इट जय हिंद जय भारत